bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo nuevo que a partir de ahora va a estar todos los meses, eh, no sé qué día todavía, eh, uno igual que este de favoritos del mes. Así que empezamos. El primer producto que os traigo es el champú Brow Aqualite de Pantene. Pues este champú hace un mes y pico que lo empecé a utilizar y la verdad me llamó la atención que no tuviese ni color blanco, ningún tipo de color. Entonces eh, hace un tiempo leí que eso, eh, que los productos que tenían color y que eran blancos o, o distintamente la pigmentación que traiga la fórmula, pues que tienden a permazar más el pelo. Mi pelo es fino, eh, tiende más a ser con las puntas ya que tengo mechas y soy más de la raíz grasa. Y este ponía eh, limpieza profunda y hidratación ligera. La verdad, cumple todo lo que dicen y yo noto que me aguanta hasta más el pelo limpio. Te da soltura porque lo acabo de lavar y no se te ha en ningún momento. Este, para mí, de los productos de este mes, se lleva un 10 de champú y realmente es muy barato, vale, de los euros y pico, que yo siempre estoy ahora es de la marca Nice New York Cosmetic y es eh, cómo cuido yo mi pelo más o menos, eh, os haré también un vídeo sobre mis cuidados de pelo o mi rutina, pues es una mascarilla, que no la podéis oler, pero huele riquísimo es morada y lo que hace es, mmm, para esos pelos que tienen mechas o rubios, tenidos o etcétera es las mascarillas estas silver que lo que nos hacen es mmm, matar ese amarillo y nos deja un, un rubio más bonito en el pelo. Aparte de que hidrata muchísimo, huele súper bien y bueno, es cara porque es de peluquería y es alrededor. Este bote vale 40 euros, pero bueno, cunde muchísimo porque no te lo haces todos los días. Entonces, yo esta la recomiendo muchísimo, muchísimo. Y es como cuido de Otro producto que os traigo es también eh, de la gama Silver, es un champú que yo es el que uso desde hace un montón de tiempo y no lo había sacado en ningún vídeo, pero estaba esperando alguno así un poco especial para sacarlo. Este es eh, de L'Oreal Professional de París y es el Silver. Yo compré ya el bote grande porque estaba cansada de comprar los botes pequeñitos y este creo que me valiera 24 con algo. Y la verdad es que mata totalmente el amarillo del pelo, te deja un poco más bonito, si tienes mechas o estás tenida, yo, para mí es el mejor de todos los champús que he probado sirve. También hay uno que de Indola, que está muy bien, pero yo me quedo con este. Y ahora, otro producto que me encanta y creo que va a ser el preferido de muchos años mío, es eh, un gel eh, esfoliante, pero aparte que pone que es energizante. Bueno, pone que es para pieles mixtas, eh, pero yo tengo la piel seca y realmente no me ha secado la piel ni noto nada. Es esfoliante, yo lo uso como esfoliante diario, si necesito una esfoliación, porque como el frío y todo, tengo una piel hiper mega sensible y súper seca, entonces se me hacen como des descamaciones o estemitas, yo estoy enamorada, aparte que te da frescor, te deja la piel súper gustosa, huele genial, y la textura está muy guay, pues a mí me gusta, y creo que vale, no lleva los cinco euros, o sea, súper guay. Otro producto que os traigo y que me encanta es este de la, eh, un desodorante, y diréis, ¿por qué un desodorante? Me cuesta muchísimo encontrar un desodorante, eh, yo no suelo sudar mucho, pero sí me gusta echarme desodorante y hace un tiempo, no sé si por hormon, algo del sistema hormonal o algo, tuve un problema y sudaba un montón, entonces empecé con un desodorante que es de piedra, de piedra, no me acuerdo, que lo pondré en la cajita. Pero no tiene olor y a mí me gusta a veces oye, que tenga un olor las cosas. Entonces empecé a, a probar este, que es el DAF Invisible Dry. Eh, dura 48 horas y es hidratante. No me reseca, no me pica, eh, da un olor muy gustoso, así como, no sé, me recuerda de pequeña cuando nuestras manos nos lavaban con Sanex o algo así. Y la verdad está muy bien de precio, son 2,75 y son 200 mililitros y a mí mmm, no me hace sudar ni transpirar, no me mancha la ropa así que yo lo aconsejo 100% es mi desorte favorito de momento bueno y de máscaras favoritas este mes eh, os traigo dos de Maybelline una es Total Temptation que ya la saqué en el vídeo de maquillaje del otro día viene enriquecida con coco y lo que me gusta mucho es el pincelito que trae 
trata es que si aplicas tres capas tienes unas pestañotas enormes. Colores negros, fácil de desmaquillar. Y lo que yo noto es que hidrata un montón las pestañas, ya que vienen enriquecidas un poco, así que eso se nota un montón. Otra, que no tiene nada que ver, nada que ver porque el pincel es totalmente distinto, también de Maybelline se llama Pops Pills Push Up Angel. Es esta. Y ahora os enseño el pincelito. No tiene nada que ver. Es, más, es de silicona, tiene unos filamentos muy finitos. Esto lo que me encanta es hacer... Combino las dos. Primero me echo esta y luego retoco con esta las pestañitas, tanto superiores como inferiores. Y quedan súper separadas, de hecho es lo que yo consigo aquí. Y recomiendo tanto una como la otra. En combinación son bestiales. Y son baratitas, son de 8 euros y pico, o sea, no son ni, ni caras. Esta a mí me recuerda mucho a la Better Than Sex de, de Too Faced, algo así de pincel. Pero... Como paletas de Kiko, os traigo dos, que me encantan. Me las cogí en rebajas y estaban súper bien de precio. Dirás, ¿por qué dos si son paletas? Una es con Brilli Brilli. Y otra es de colores mate. Me encantan todos los colores porque son colores en tendencia ahora, son con los que le voy a sacar partido, vienen muy bien distribuidos, la verdad. Y la otra es más o menos, que también podemos hacer como una combinación de todos los colores eh, con la otra. Entonces ya hay unas mate y otras glitter con glitter. Mira, voy a hacer esto. No sé si se nota mucho. Aparte que estoy con una de de blanca, pero estas serían las glitter y ahora vamos a hacer un prueby prueby con la otra mano. Más o menos, para que veáis. A mí me encantan, duran muchísimo, pigmentan muy bien, no sueltan mucho, mucho producto, o sea, mucho polvito, así que para mí un 10 de estas paletas y no fueron muy caras, o sea, 10 euros y pico, también estaban en rebajas. Otra cosa que os traigo ahora, van a venir los dos últimos, son de farmacia. Eh, una es una crema, tanto para cuello, eh, cara y escote. Viene enriquecida con centella asiática, ácido hialurónico y aloe vera. La verdad que estoy encantada con esta crema porque vale 6 euros y a veces nos vamos a otras marcas y la verdad es que mmm, llega un momento en nuestra edad que yo aunque soy muy joven, mi cara necesitaba hidratación, le faltaba agua y la que yo usaba de líder me gusta mucho, pero no me hidrata lo que yo quiero. Entonces esta, vamos, de 10, me encanta. Aparte de notas como, de debe ser la ciudad del único el efecto líder. Y ahora, el último producto que os traigo es eh, un vitalizante para las pestañas y es de Beltis. El tubito eh, es pequeñito. Y yo lo uso todas las noches. Desde que me pusieron pestañas postizas, noté que mis pestañas ya no eran las mismas, estaban un poquito más débiles. Y desde que estoy con este tratamiento, que me lo recomendó Úrsula, un besito, eh, estoy encantada. Tenéis que ser constantes con ponerlo, porque si no, no lo pues Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis sobre los productos de este vídeo, eh, no dudéis en comentar. Yo os voy a responder encantada y me encanta hacerlo. Así que probarlos, no lo dudéis y nos vemos el próximo lunes. Darle a like, suscribiros y si podéis compartir el vídeo para seguir creciendo y seamos muchos, muchos más tutus. Os quiero y os adoro. Millones de besos.